हेलो एंड वेलकम मैं हूँ राहुल जोगाना और आपका स्वागत है एंगुलर जे के ट्यूटोरियल्स में तो ये है पार्ट थ्री यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग सो व्हाट इज़ टू टू वे डेटा बाइंडिंग सो इन एंगुलर जे एस टू वे डेटा बाइंडिंग इज़ अ फीचर दैट सिंक्रोनाइज द मॉडल एंड व्यू साइमल्टेनियसली एंड एंगुलर जे एस एन जी मॉडल डायरेक्टिव टू हैंडल द मॉडल एंड व्यू स्टेट डेटा इट हेल्प्स बाइंड द डेटा फ्रॉम मॉडल्स टू व्यू एंड द व्यू टू मॉडल्स यानी कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में कि एंगुलर जेस का एक ग्रेट फीचर है जिसका नाम है टू वे डेटा बाइंडिंग जिसके अंदर आप के जो डेटा है मॉडल्स के अंदर जब भी आप वो मॉडल्स में चेंज करते हो वो डेटा वो सेम और साइमल्टेनियसली व्यू में भी चेंज होते हैं वो एक फीचर है एंगुलर चेयर्स का सो so, कैसे वर्क होता है आगे चले जानते हैं तो हमारे पास है मॉडल एम व्यू एज अ एम वी सी आर्किटेक्चर सो जब भी मैं डेटा चेंज करता हूँ मॉडल टू व्यू में तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है व्यू में साइमल्टेनियस जब भी मैं व्यू में चेंज करता हूँ तो वो अपडेट्स हो जाता है मॉडल में तो आइए चले जानते हैं कि वो कैसे होता है सो so, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने एंगुलर जेस के जो हमने पिछले टूटल में देखा था वही तो यहाँ से मेरे पास है एक हैंडलर नाम का जावा फाइल जिसके अंदर हमने डिफाइन किया था मॉड्यूल और एक कंट्रोलर सो so, यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मैसेज और उसकी जो डिटेल्स है ये है वेलकम टू एंगुलर जेस एप्लीकेशन और वो, वो उसको हमने यहाँ पर डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन में बाइंड करवाया था तो आइए चले जानते हैं कि कैसे हम उस प्रॉपर टू वे डेटा बाइंडिंग्स को यूज़ करते हैं तो मैं यहाँ पे एक एच टी एम एल इनपुट टेक्स यूज़ कर रहा हूँ तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट सो इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एन जी मॉडल डायरेक्टिव क्योंकि हमें टू वे डेटा बाइंडिंग्स चाहिए तो इसका मैं नाम सेम दे दूंगा जो हमारे जो प्रॉपर्टी का नाम है वही ये वाला और ये वाला सेम तो आइए चले देखते हैं ये कैसे रन होता है तो यहाँ से मैं एक एच आर टैग लिख देता हूँ तो आइए चले रिफ्रेश करते हैं इसे तो यहाँ से जब भी मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं वेलकम टू एंगल जेस एप्लीकेशन पार्ट थ्री तो आप देख सकते हैं जब भी मैं यहाँ पे मॉडल्स में चेंज कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है व्यू में तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और फिर से टाइप करता हूँ वेलकम टू एंगुलर जेस एप तो आप देख सकते हो एंगुलर जेस में जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे एन जी मॉडल डायरेक्टिस वो यूज़ कर रहा है टू वे डेटा बैंडिंग्स जो भी डेटा यहाँ पे हमने यूज़ किया है कंट्रोलर के थ्रू जब भी ये कंट्रोलर कॉल होगा तो वो फंक्शन ये वाला कॉल होगा और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगी तो ये है टू वे डेटा बाइंडिंग्स सो आइए चले एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास फॉर्म के जो डेटा है यानी कि रजिस्ट्रेशन पेज है तो वो कैसे यूज़ होता है तो आइए चले यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लेक्स टाइप डिफाइन कर रहा हूँ वार स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट इक्वल टू और यहाँ से मैं कॉम्प्लेक्स टाइम डिफाइन कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ स्टूडेंट नेम और इसकी वैल्यू होगी राहुल चोगराना सेकंड होगा रोल नंबर और इसकी प्रॉपर्टी होगी सिक्स फाइव फाइव वन और जो थर्ड है वो होगा डिपार्टमेंट सो डिपार्टमेंट और उसकी वैल्यू होगी आईटी तो इसको मैं अभी स्कोप में इनिशलाइज कर देता हूँ तो स्कोप डॉट स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट जो हमारा डेटा है ये कॉम्प्लेक्स टाइप वो स्कोप के अंदर बाइंड हो जाएगा तो आइए चलो इसको यूज़ करते हैं हमारे मॉडल में तो यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारी जो प्रॉपर्टी वही सो so यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें एक्सेस करनी है वो कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप का जो नाम है वो स्टूडेंट डॉट जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो सो so हमारा स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप है और जो हमें प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है वो तो हमें वो चाहिए तो यहाँ से मैं पेश कर देता हूँ बी आर टेक इसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ 
for saving the time so copy paste save और ये बी आर टेक भी ले लेता हूँ यहाँ पे दो बार लिखा हूँ सो ये हो गया अब हमारा यहाँ पे होगा रोल नंबर और यहाँ पे होगा हमारा डिपार्टमेंट ई बी टी सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ सो आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू आ चुकी है अब मैं यहाँ पे फॉर्म टेक डिफाइन कर रहा हूँ सो हर एक के लिए सो so, पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टेबल सॉरी एच वन के बाहर यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ टेबल टेबल और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक टेबल रो और इसके अंदर होगा टी डी सो यहाँ से लिखूँगा मैं स्टूडेंट नेम दूसरा टी डी इसके अंदर होगा इनपुट टाइप तो so, यहाँ से मैं डिफाइन कर रहा हूँ इनपुट टाइप सॉरी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और उसकी जो एन जी मॉडल्स की जो डायरेक्टिव के अंदर प्रॉपर्टी होगी हमारे जो स्टूडेंट के जो प्रॉपर्टी है वही तो स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट ने सो सेम हमें तीन तीनों की तीनों प्रॉपर्टी चाहिए और रोल नंबर डिपार्टमेंट सो यहाँ से मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे दो बार पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे पहले होगा स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ रोल नंबर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी दोनों सेम होनी चाहिए वरना ये रन नहीं होगा और यहाँ पे लास्ट होगा डिपार्टमेंट सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मॉडल्स की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक बाइंड हो चुकी है तो जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है तो आप देख सकते हो ये है टू वे डेटा बाइंडिंग तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो एन जी मॉडल्स डायरेक्ट उसको अपनी एंगुलर जी एस एप्लीकेशन में सो so, ये हो गया एन जी टू वे डेटा बाइंडिंग्स सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Please subscribe my YouTube channel if you like my uh, videos and please share to your friends so thank you for watching this video